Bonjour et bienvenue sur Humain Moderne. Si vous jouez à des jeux vidéo via l'émulation et que vous avez beaucoup de ROM, des fichiers de jeux vidéo, eh bien, il est possible qu'elles consomment une grande quantité d'espace sur votre disque, sur votre carte SD ou sur votre téléphone. Eh bien, il y a une façon d'économiser énormément d'espace en compressant ces ROM. C'est un peu comme quand on zip des fichiers afin qu'ils prennent moins d'espace pour les envoyer par mail. Il y a plusieurs outils qui existent sur Mac pour convertir les différents types de ROM pour les différentes consoles de jeux que vous voulez émuler. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les utiliser. Donc, le premier outil que je vais vous montrer s'appelle ROM Tools. Et ça va vous permettre de compresser les ROM pour la plupart des systèmes qui utilisaient des disques. Donc, comme le Sega Saturn, la Dreamcast, PlayStation, PlayStation 2 et la PSP. Ce sont des outils un peu particuliers car ils n'ont pas d'interface graphique. Et vous devrez les utiliser via le terminal de votre Mac. On le sait que ça peut être intimidant d'utiliser le terminal, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Mais je vais vous montrer étape par étape comment faire. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici sur mon bureau, j'ai trois fenêtres. Donc, j'ai une fenêtre de texte où j'ai listé les étapes et toutes les étapes avec les commandes terminales vont être inscrites dans la description de la vidéo. Donc, vous n'aurez qu'à copier-coller les commandes dans votre terminal pour le faire. J'ai aussi une fenêtre du terminal qui est en haut à droite et j'ai aussi mon dossier en bas à droite où se trouvent les ROM que je veux compresser. Donc, la première étape, c'est d'installer Homebrew sur votre Mac. Homebrew, c'est un gestionnaire de paquets pour votre Mac. Je vais faire une analogie très simplifiée. C'est un peu comme un App Store qui est open source et qui va vous permettre de télécharger des applications ou des outils qui peuvent être utilisés parfois via le terminal. Et Homebrew se télécharge via le terminal. Pour le faire, vous allez devoir utiliser la première commande qui est listée ici. Donc, vous n'avez qu'à copier-coller cette commande dans votre terminal. Vous appuyez ensuite sur Entrée et là, vous allez voir un champ Password. Donc, vous allez devoir taper le mot de passe de votre Mac. C'est normal que vous ne voyez rien même lorsque vous tapez votre mot de passe. Mais une fois que vous l'avez tapé, vous appuyez sur « Entrée » et vous allez voir toute la procédure d'installation. Ensuite, vous devez encore appuyer sur « Entrée » pour procéder à l'installation de Homebrew. Et vous allez voir une liste de tous les paquets qui sont en train de s'installer de toute la procédure, qui se fait généralement très rapidement. Une fois que Homebrew est installé, vous allez pouvoir installer les utilitaires « ROM Tools » qui vont vous permettre de compresser vos ROM. Donc pour ce faire, vous allez copier-coller la deuxième commande que j'ai listée ici dans les étapes à suivre. Et une fois que vous avez collé, vous allez encore appuyer sur « Entrée » et l'utilitaire ROM Tools va s'installer sur votre Mac. Ensuite, pour vous montrer que cette application va être accessible en tout temps, même dans une future euh, séance de terminal, je vais quitter le terminal et le réouvrir pour avoir une fenêtre vierge, mais j'aurais pu simplement continuer avec la démonstration en gardant cette fenêtre de terminal ouverte. Maintenant que vous avez installé Homebrew et ROM Tools sur votre Mac, vous êtes prêt à compresser vos ROM. Vous allez naviguer dans mon dossier où j'ai mes ROM à compresser, et ici j'ai une ROM pour un jeu Dreamcast, et vous allez voir que dans cette ROM, il y a plusieurs pistes représentées par des fichiers .bin, un fichier .q et un fichier .gdi. Et donc, compresser la ROM, ça va nous donner deux avantages. Donc, le jeu va prendre moins d'espace sur notre disque, mais aussi on va avoir un seul fichier. Donc, on n'aura plus à gérer un dossier avec plein de fichiers à l'intérieur. On n'aura qu'un seul fichier à mettre dans notre dossier de ROM pour la Dreamcast. Ce qu'on doit faire pour pouvoir exécuter la bonne commande pour compresser notre ROM, c'est de pointer notre terminal vers le dossier où se trouve la ROM. Et il y a une autre commande qu'on doit taper dans le terminal, ce sont les lettres CD pour Change Directory. Ensuite, vous allez devoir taper un espace. Et généralement, dans le terminal, on doit taper tout le chemin qui mène au dossier. Mais sur Mac, on a un petit truc qui rend les choses un peu plus simples. Vous n'avez qu'à prendre le dossier et le glisser dans la sonnette de terminal, puis appuyer sur Entrée. Et vous allez voir maintenant dans le terminal, on voit euh, qu'on est dans le dossier de notre ROM. Maintenant, on est prêt à exécuter la commande. Et c'est important, il y a trois types de commandes qu'on va utiliser. Ici, on va parler des fichiers .bin et .q. Et donc, on doit utiliser la commande pour les fichiers .binq. Donc ici, je vais copier ma commande et ensuite la coller dans mon terminal. Et je vais appuyer sur Entrée. Et vous allez voir, le processus de compression va s'activer automatiquement. On peut voir les niveaux d'avancement de la compression. Et on voit aussi le ratio, donc à quel point le fichier est compressé. On peut voir aussi dans le dossier directement qu'il y a un fichier .chd qui est en train de se créer. Voilà ici, la compression est complétée et on a un ratio de 11,4%. Donc, le fichier résultant pèse 11,4% du poids du fichier original. Et on peut voir que le fichier original pesait 1,19 Go et que le fichier résultant pèse 153 Go. Donc, on a un gain énorme en termes d'espace. Et donc, vous multipliez ça par la quantité de ROM que vous avez et vous avez de plus en plus d'espace qui est libéré sur votre disque. Et donc, vous pouvez stocker encore plus de ROM sur votre appareil ou sur votre carte SD disque externe. Maintenant, je vais aller refaire la même procédure avec un jeu pour Sega Saturn. Les ROM Sega Saturn, on voit qu'ils sont aussi constitués 
de point B et de point Q. Donc, je vais encore taper ma commande CD pour changer mon dossier. Je vais glisser mon dossier, appuyer sur Entrée et on voit que mon terminal est maintenant dans le dossier de cette ROM de Sega Saturn. Je vais recoller ma commande, appuyer sur Entrée et encore le même processus qui s'opère et on peut voir encore là que j'ai économisé bon, un peu moins d'espace cette fois-ci. Hein, le ratio est à 63,9 mais encore là, plus vous avez de ROM, plus l'espace sauvegardé va être grand. Maintenant, je vais vous montrer deux choses en une. Ici, ce sont des ROM pour la PlayStation 2. Donc, les ROM de PlayStation 2, ce sont des points ISO. Donc, ce sont déjà des fichiers uniques. Ce sont des images disques de DVD de PlayStation 2. Et vous pouvez voir que j'ai trois ROM dans mon dossier. Eh bien, c'est possible de convertir plusieurs ROM en même temps quand elles sont toutes dans le même dossier. Donc, je vais encore taper ma commande CD pour changer de dossier et glisser mon dossier PlayStation 2. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, je vais venir copier ma commande pour les fichiers .iso. Et ça s'applique pour toutes les consoles, sauf la PSP. Donc, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc, je viens coller ma commande, j'appuie sur Entrée et la compression va débuter. Et en fait, chaque ROM va être compressée une après l'autre parce qu'elles sont toutes dans le même dossier. Donc, on peut voir déjà que j'ai un jeu qui est en train de se compresser. Lorsque la compression de ce jeu va être terminée, eh bien, ça va passer automatiquement au suivant jusqu'à ce que tous les fichiers ISO qui sont dans mon dossier soient compressés. C'est maintenant terminé. Je vais vous montrer l'espace qui est pris par chacun des six fichiers pour que vous puissiez voir ce qui est sauvegardé comme espace. Donc, on peut voir en... Hein, euh, ici, un fichier de base qui était 2.2 Go qui est maintenant 1.95 Go, 4.66 en 2.24 Go et 3.78 en 1.45. Donc, on économise quand même plusieurs Go de cette façon. Et encore là, plus vous avez de jeux, plus vous allez sauvegarder de l'espace. Et maintenant, je vais y aller pour une ROM de PSP. Encore une fois, je vais taper CD et glisser mon fichier et appuyer sur Entrée pour changer de dossier. Et en fait, l'émulateur pour la console PSP qui s'appelle PPSSPP et est capable de lire les fichiers CSD également. La commande que j'ai utilisée tout à l'heure, elle convertit les images disques en format CD. Ce sont des CHD, mais qui sont perçus comme étant des CD par l'émulateur. PPSSPP est en mesure de lire les fichiers CSD en format CD, mais vous allez avoir un message d'erreur à chaque fois que vous allez lancer une ROM, qui va vous avertir que les jeux PSP doivent être en fait en format DVD et que le format CD peut affecter les performances. PPSSPP va quand même exécuter les ROM si vous les avez convertis en format CD, mais il est possible aussi de créer des CHD version DVD et ainsi ne pas avoir le message d'erreur à chaque fois que vous lancez un jeu. Et donc, vous allez voir qu'en fait, la commande, c'est exactement la même que précédemment, mais au lieu d'être Create CD, on remplace par Create DVD. Donc, je vais encore là copier ma commande, la coller dans le terminal et appuyer sur Entrée. Et je vais pouvoir compresser ma ROM de PSP avec le terminal encore une fois. Je vais vous montrer la taille de chacun des fichiers. Donc, on voit 582 mégas qui devient 311 mégas. Donc, encore là, on a économisé un peu d'espace. Donc, ça, ce sont pour la plupart des vieilles consoles CD et un peu plus récentes, PlayStation, PlayStation 2, PSP. Maintenant, je vais vous montrer comment compresser les ROM pour la Wii U, mais juste avant. Si cette vidéo vous est utile ou que vous avez envie de supporter mon travail, vous avez plusieurs façons de le faire. Premièrement, dans la description de la vidéo, vous avez des liens Amazon traqués. Et vous pouvez faire vos achats Amazon via ces liens. Ça ne vous coûte pas plus cher à vous, mais ça me permet de recevoir une ristourne qui me permet de financer ma chaîne. Aussi, sous la vidéo, vous avez un bouton « Merci » qui vous permet de faire un don ponctuel du montant de votre choix. Et vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne pour un montant d'1,99€ par mois. C'est un abonnement qui est sans engagement et que vous pouvez annuler à tout moment. Aussi, il y a les classiques boutons « J'aime »,« S'abonner » et « La cloche » qui vous permet de recevoir une notification lorsque une nouvelle vidéo est mise en ligne. J'offre aussi maintenant mes services de consultant informatique à domicile ou à distance. Et vous pouvez aller sur mon nouveau site web pour avoir des détails et prendre rendez-vous avec moi. Mais il est aussi possible de compresser vos ROM pour la Nintendo Wii U. Et dans le cas de la Wii U, la compression peut se faire à même l'émulateur pour Wii U qui s'appelle CEMU, qui existe pour Mac, Windows et Linux. Vous pouvez voir dans mon dossier où j'ai mes ROM de Wii U que j'ai un jeu ici qui est encore en dossier. Et pourquoi j'ai trois dossiers? C'est en fait, j'ai un dossier pour le jeu de base, un dossier pour la mise à jour du jeu et un dossier pour le DLC du jeu. Et malgré que ce sont trois fichiers, dans l'interface de mon émulateur, on voit un seul jeu qui est ici. Donc pour compresser la ROM, on va aller dans le menu Outils. Puis, gestionnaire de titres. Vous allez voir la liste de tous les jeux de base, mises à jour et DLC qui sont dans votre dossier de ROM Wii U. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner le jeu de base qui est encore en format dossier. Vous allez faire un clic de droite dessus et convertir en une archive compressée Wii U. Et là, vous allez voir que le logiciel a bien détecté qu'il y a un jeu de base, une mise à jour et un DLC pour ce jeu et qu'il va les combiner en un seul fichier. On va décider dans quel dossier on veut sauvegarder notre nouveau fichier compressé. Donc, on va choisir le même dossier où sont déjà nos ROM de Wii U. On va appuyer sur OK. 
et on laisse le logiciel faire la conversion des fichiers en un seul fichier qui va utiliser moins d'espace sur le disque encore une fois. Et qui rend aussi la gestion de ces rangs Wii U plus facile parce qu'on va avoir un seul fichier au lieu d'avoir des dossiers avec plusieurs fichiers à l'intérieur. Maintenant, la conversion est terminée, donc je vais quitter mon application. Et on peut voir dans mon dossier de ROM que non seulement j'ai encore les dossiers que j'avais de base, qui pèsent ensemble 13.48 gigas, mais j'ai également le nouveau fichier compressé, qui lui va peser 12.69 gigas. Donc on a économisé un petit peu d'espace, et aussi on a le côté pratique de n'avoir qu'un seul fichier. C'est aussi possible de compresser vos jeux pour GameCube et Wii, avec l'émulateur, encore une fois, pour cette console qui s'appelle Dolphin. Et Dolphin est un émulateur pour la GameCube et pour la Wii. Donc encore là, c'est très facile, vous n'avez qu'à sélectionner le jeu dans l'interface de Dolphin, vous faites un clic de droite dessus, et vous choisissez « Convert File », et vous allez pouvoir choisir le format que vous voulez. Et mes ROM sont déjà toutes en format RVZ, donc je ne vais pas les compresser ici, mais RVZ est le format qu'on va vouloir utiliser, car les fichiers prennent moins d'espace, ils vont fonctionner totalement dans Dolphin. Et je vous montre pour les ROM de Wii, c'est exactement la même chose. Donc voilà comment compresser les ROM pour les différentes consoles que vous voulez émuler et sachez que ces fichiers vont être compatibles avec les émulateurs sur Mac, Linux, Windows, mais aussi les émulateurs sur Android et les émulateurs qui sont sortis récemment sur iPhone et iPad. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaie de vous répondre le plus possible. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur les réseaux Threads, Mastodon et Instagram. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.